people of Colombia are slowly making peace after six decades of civil war. The war has countless victims and not just the armed combatants. Civilians were killed, kidnapped, displaced from their homes. Disproportionate among the civilian victims are women, indigenous people, Afro-Colombians, and youth. And so, as peace is made, there is a tendency to treat victims as victims, instead of hearing what they have to say about what they hope for, what their dreams are, and to take seriously their proposals for change. El gobierno colombiano es un gobierno eh, que firma todo, pero no cumple nada. Eh, el gobierno colombiano, eh, cuando yo escucho a Santos en los discursos por Caracol y por RCN diciendo que la firma con el, eh, la, la FARC eh, es un gran avance porque eh, va a haber inversión, porque primero se han liberado los territorios y segundo va a haber inversión, eh, porque las multinacionales y las empresas transnacionales van a hacer inversión. Eh, ahí me crea una tristeza muy grande en el sentido de que para nosotros eso no es la paz. Yo creo que lo más importante es precisamente eso, que el papel de la mujer, de la mujer y de la mujer joven sea no solo escuchado, sino tenido en cuenta. Eh, los acuerdos de paz, el, la política de género, el papel de la mujer, la participación política de la mujer no fue lo primordial. Fue algo como un anexo y en ese proceso de implementación ni siquiera se tenía en cuenta para saber si está o no funcionando. Entonces yo creo que lo principal es eso. Primero, nos queremos articular en Colombia, nosotras las mujeres y las mujeres jóvenes. Y segundo, queremos que esta articulación sea no solo escuchada, sino tenía en cuenta en lo judicial ahí por parte del Estado. Erlindi Cuero of the National Association of Afro-Colombian Displaced Peoples knows all too well what it means not to have peace and security. Her father, her brother, two nephews have all been killed. Yet she perseveres in the struggle for peace and justice. Eh, la visión de paz que nosotros tenemos y desde, sobre todo desde las mujeres que, que consideramos los hombres ya están ya han hecho la guerra suficiente ya que nos den el espacio de nosotros construir esa paz es donde se pueda hablar sin necesidad de matarnos donde nosotros podamos construir en medio de esas diferencias o sea eh, las diferencias que nos puede, por sea por ideas políticas por cualquier otra situación no nos tiene que llevar como pueblo como Colombia a asesinarnos porque no tiene sentido que nos sigamos matando unos a otros cuando las mujeres de una u otra manera seguimos con un peso si nos matan los hijos nos matan los maridos nos matan los sobrinos toda la familia pues finalmente el peso queda sobre la mujer siendo hoy la mujer estado está o se encuentra o nos encontramos más bien en un estado de su de vulnerabilidad extrema porque ya no soportamos hoy quién somos activistas de derechos humanos, la situación es muy complicada. Hay que trabajar, hay que encargarse de la casa, hay que cuidar los hijos, pero también hay que correr de las amenazas y abandonar los hijos para poder eh, hablar del tema que nos preocupa en nuestro país. Agnes Abuom from Kenya visited Colombia recently. She is the moderator of the Central Committee of the World Council of Churches. Gender justice and sexual gender-based violence that is actually in the life of the church, in the life of Christian communities. We cannot subscribe to the United Nations Resolution 1325 that speaks about women, peace and security when we ourselves cannot offer peace and security. Canada's Ecumenical Justice Coalition, Kairos, is supporting the work of the Women's Popular Organization, OFP, in the Medio Magdaleno region of Northern Colombia. Founded 47 years ago, today it is a movement of 3,000 women who work for peace and in defense of the rights of women. Yolanda Becerra is the coordinator. Creo que está, uh, mantenemos la esperanza de seguir construyendo. Tenemos un espacio a nivel nacional de mujeres que se llama Juntanza, que recoge expresiones de los, del proceso de implementación y recoge expresiones de los eh, eh, apoyo a, a la mesa 
de Quito eh, y las mujeres nos venimos moviendo, nos venimos articulando porque sentimos la necesidad de que hay que crear movimiento social, hay que articular movimiento social, hay que fortalecer el movimiento social, que es la fortaleza que el pueblo puede tener para poder exigir nuestros derechos y para poder movilizarnos por nuestros derechos y para poder hacer un diálogo de iguales con el gobierno nacional frente a nuestros derechos. Kairos needs to raise $1.3 million to sustain its Women of Courage program. The pilgrimage for justice and peace invites us to pray and study, to engage in biblical and theological reflection, to have courageous conversations, to take action, to offer a pledge of commitment, and hold a public liturgy. Check out the United Church website for more ideas and information.